Welcome to RSK Helpline, a complete free web development platform in Telugu. Hello friends, welcome back to my new brand series of ASP.NET Core in Telugu. So this is video number 5. In this class, we will discuss about main method. So in the previous class, we will discuss about the main method. We will use an empty template to create an application in ASP.NET Core application. ये पेड़ तो एप्लीकेशन क्रिएट चेस ना मंडी इट इज़ एमपी मैनेजमेंट अने पेड़ तो मनाम ओक एप्लीकेशन क्रिएट चेस कुन नंबर ना सो इन दिलो मन को नोट वन्टे ओक फाइल प्रोग्राम अने कुछ ओक फाइल इन्द कदा ओक क्लास फाइल इन्द मन की प्रोग्राम फाइल ने ओपन जेस ना टेटे सो ये कंटेंट मने कंपेस्ट तोंडे सो द so, if you want to see this content, here we have a program file in this class. In this program class, there is a main method in this class. So, public static void main method. So, the point is, what is the console application is usually has a main method. In the console applications, we use the main method. Because the main method is using for key point, starting point. एक अरा कंसोल एप्लिकेशंस लो अगर निकल मारे डाउट रहा होच कंसोल एप्लिकेशन अंटे ये एंटी आनी सो चप्पल जरूर आनी कंसोल एप्लिकेशन अंटे अंटे इट्स कमेंड लाइन अंडे कमेंड लाइन द्वारा इधर ना सर इनपुट्स नहीं एक्सेप्ट चाहिए अली अलग ही कमेंड लाइन स्लो ने मारे के अंटे कमेंड लाइन इंटरफेस � ये आउटपुट्स गुड़े जनरेट आ वाले दान द पार्ट ऑफ एरर्स में गुड़े जोड़ चला कमेंड लाइन लोने मन के एरर्स गुड़े जोड़ चले आ आ कंसोल लोने कमेंड लाइन कंसोल लोने मन के एरर्स जोड़ चले सो अंते सैंपल एंटी सीएमडी अंत कुदाम सो दिस इस द कमेंड लाइन सो अंते मन का इंता प्रोसेस अंते इनपुट गुड़े इकड़े कैरेक्टर्स इस तम आउटपुट गुड़ा मन के इकड़े डिस्प्ले होते हैं ये मन एरर मैसेजेस गुड़ा एरर मैसेजेस पर इकड़े मन डिस्प्ले होते हैं अंते ये व कंसोल एप्लीकेशन संटम अंटे ये मेन का मन की थ्री बेसिक स्ट्रीम्स मात्र में यूज़ किया सकूँ तो अंटे ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम यूज़ किया सकूँ तो नहीं अलग स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम यूज़ किया सकूँ तो नहीं अलग ये मन एरर्स सुनना चाहिए तो डिस्प्ले दान के स्टैंडर्ड एरर्स स्ट्रीम्स में यूज अटुवांटी कमेंड लाइन कंसोल लोने मन के वर्क किया टुवांटी एप्लीकेशन ने मन हम कंसोल एप्लीकेशन संटम आसान तो कंसोल एप्लीकेशन ये इंदु क्रास्ता मो अंटे यूजर इंटरेक्शन अंदर दी मैक्सिमम उन्नड़ कोड दो ये दानों का एप्लीकेशन हमारा हम वार्ड तो ना मोंटे एप्लीकेशन वार्ड आल अंटे यूजर इंटरेक्शन अंदर दी मैक्सिमम � in the maximum cases, we have a user interaction and we have a lot of applications in the console applications. Best example is testing purpose. Automated testing purpose is just a little bit. We have a lot of user interaction. So just giving some what initiation process, just giving the input of some arguments. कुछ दिन होता दरो मात्र में यूजर इंटरेक्शन उन्हें ऑटोमेटेड का मन के एप्लीकेशन इधर रन नहीं दाने कोशिश है ये तो वन्टी कंसोल एप्लीकेशंस ने मन डेवलप किया था अट्टू वन्टी कंसोल एप्लीकेशंस लो ये तो वन्टी ये भी देंगा गुड़ा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अने दे उन्नद दो गुड़ पेट कोणी आल कंसोल एप्लिकेशन ये कंसोल एप्लिकेशन्स तेज कुन्ना गुड़ा मरे के जीयूआई उन्नदा है मटा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उन्नदा ये मुन्टें दे ओनली कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेसेस हैं उन्टाई अंटे मानो टाइप चेस तम में लेदा आउटपुट गुड़ा मरे के कैरेक्टर्स रूप में लोग अन्य बेस्ट आउटपुट दे एवरीथिंग इज गुड सो दैट इज ये कंसोल एप्लिकेशन्स अंटा आटू वन्टी कंसोल एप्लिकेश web applications develop चेहरे आने की उसी अस्तुनोट मांटी ASP.NET Core ले यंदु कुंदी अन्ना थी question अन्न माटा अर्थ में इंगेद question ने पुड़ so our console applications अन्ना एवी character based applications character based consoles लो उच्चिन अप्पुड़ अट्ट मुट्ट वाटलों मुना main method यूसी अस्तम key point कोसम कानि ASP.NET Core यंदु कुछ अस्तुन ना मनमु web applications develop चेहरा � ओके सो अटवांटी ये टू वांटी यूजर इंटरैक्शन लेने वाटर लो उन्नार्स ने टवांटी मेन मेथड हो मैक्सिमम यूजर इंटरैक्शन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लो उन्नार्ट जीओए तो उन्नार्ट टवांटी ये वेब एप्लिकेशन लो के इंदु को चिंदी ये मेन मेथड अंटे आंसर इंटेंटे फर्स्ट एसपी डॉटनेट कोर एप्ल as a console application, we started to start. 
ఎప్పుడైతే ఈ మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఏ స్పీడ్ డాట్ నెట్ కోర్ ని కాన్ఫిగర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిందో అప్పటి నుంచి ఈ ఏ స్పీడ్ డాట్ నెట్ కోర్ అనేది వెబ్ అప్లికేషన్స్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఓకే గుడ్ పెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తే సంథింగ్ కోర్ ఇది వచ్చింది కదా సో ఈ కోర్ ని మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఏంటి ఏంటి అని చెప్పి సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ అనే క్లాస్ ఉంది ఈ క్లాస్ లో మనకి మెయిన్ మెథడ్ ఉంది ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో ఏం కాల్ చేస్తుంది ఇక్కడ క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్ కాల్ చేస్తుంది ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు మెయిన్ మెథడ్ అనేది కాల్ చేస్తుంది ఈ క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు బై ఇట్ ఇట్ యాక్సెప్టింగ్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అంటే మనం మెయిన్ మెథడ్ లో ఇస్తున్నటువంటి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని ఇవి ఇన్పుట్ గా తీసుకుని ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది ఏ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది ఇక్కడ క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ అనే మెథడ్ కాల్ అవుతుంది ఈ క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ అనే మెథడ్ కాల్ అయ్యేటప్పుడు దీనికి పాస్ దీనికి పాస్ చేస్తున్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఏంటివి మెయిన్ మెథడ్ కి మనం ఇస్తున్నటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓకే ప్రస్తుతానికి ఇది ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంకా డీటెయిల్ గా మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏంటి మెయిన్ మెథడ్ మనం కాల్ చేస్తున్నప్పుడు వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంతే కదా మెయిన్ మెథడ్ అంటే మనం కమాండ్ లైన్ ఇస్తాం కదా సో దానికోసం కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తాం కదా అటు ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని యాక్సెప్ట్ అంటే పాస్ చేస్తూ మనం వీఆర్ కాలింగ్ వన్ మెథడ్ అంటే ఈ మెథడ్ ఏం కాల్ చేస్తుంది క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ నుంచి ఉన్న మెథడ్ క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ అనే మెథడ్ ఉంది సో ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ రిటర్న్స్ మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ అనే మెథడ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది దట్ ఇంప్లిమెంట్స్ దిస్ ఐ హోస్ట్ బిల్డర్ అంటే క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ అనే మెథడ్ రిటర్న్ చేస్తున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ దేన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఐ హోస్ట్ బిల్డర్ అనే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ రాయడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ ఉంది కదా సో ఈ క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ రిటర్న్ చేస్తున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ బిల్డ్ మెథడ్ ఓకే ఈ బిల్డ్ మెథడ్ ని ఈ క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ మెథడ్ ద్వారా ఇది రిటర్న్ చేస్తున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న మెథడ్ బిల్డ్ ఆ బిల్డ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ బిల్డ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే వెబ్ హోస్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మన వెబ్ అప్లికేషన్ రన్ కావాలి ఎస్పి డాట్ నెట్ కోర్ వెబ్ అప్లికేషన్ రన్ కావాలి కాబట్టి మన హోస్టింగ్ కావాలి కాబట్టి అటువంటి వెబ్ హోస్ట్ ని ఇది బిల్డ్ చేస్తుంది అగైన్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి రన్ మెథడ్ ఎందుకు కాల్ చేస్తామంటే ఇది రన్ మెథడ్ అనేది అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ వెబ్ అప్లికేషన్స్ కు వస్తున్నటువంటి హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ అన్ని రిజన్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఫైన్ క్లియర్ అంటే ఏంటి ఈ మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది బై యాక్సెప్టింగ్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెథడ్ సో ఈ దిస్ హోస్ట్ బిల్డ్ దిస్ క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ మెథడ్ రిటర్న్స్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఐ హోస్ట్ బిల్డర్ అగైన్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈస్ దిస్ క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ రిటర్నింగ్ వాట్ ద ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ కంటైన్స్ వన్ మెథడ్ బిల్డ్ మెథడ్ దట్ విత్ దట్ బిల్డ్ మెథడ్ వి ఆర్ బిల్డింగ్ ద వెబ్ హోస్ట్ ఇన్ దట్ ఫర్ దట్ వెబ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దట్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఇన్ దట్ వెబ్ హోస్ట్ వి ఆర్ యూజింగ్ రన్ మెథడ్ దిస్ రన్ మెథడ్ స్టార్ట్స్ ద లెజనింగ్ ఆఫ్ ఇన్ కమింగ్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ అమ్మయ్య అర్థమైంది కదండి గ్రేట్ ఫైన్ అగైన్ ఇక్కడ చూడండి ఇంకోటి క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ మెథడ్ ఏంటంటే అగైన్ మనకి ఇంకో మెథడ్ కాల్ చేస్తుంది హోస్ట్ అనే క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి క్రియేట్ డిఫాల్ట్ బిల్డర్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనకి వెబ్ హోస్ట్ కి సంబంధించినటువంటి డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ని సెటప్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ క్రియేట్ హోస్ట్ బిల్డర్ అనే మెథడ్ ఏ కాల్ చేస్తుంది హోస్ట్ అనే క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి క్రియేట్ డిఫాల్ట్ బిల్డర్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది ఈ క్రియేట్ డిఫాల్ట్ బిల్డ్ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే వెబ్ హోస్ట్ కి సంబంధించినటువంటి డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ని సెటప్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం ఆ సార్ వాటిని సెటప్ చేసుకోవడానికి అగైన్ వీఆర్ కాలింగ్ అ స్టార్ట్అప్ క్లాస్ ఆ స్టార్ట్అప్ క్లాస్ డెఫినేషన్ చూద్దాం చూడండి ఈ స్టార్ట్అప్ డెఫినేషన్ చూడాలి అంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి
అర్థం కాలేదు అనుకోండి మళ్ళీ వినండి అర్థమవుతుంది అర్థమవుతుంది ఓకే ఫైన్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అలాగే పక్కన ఉన్నటువంటి బెలైకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి యూట్యూబ్ చరిత్రలో ఏ స్పీడ్ డాట్ నెట్ కోర్ ఫుల్ సిరీస్ తెలుగులో మన ఛానల్లోనే ఉంది ఇంకా ఎక్కడ లేదు ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం విత్ అవర్ ఆర్ఎస్కే హెల్ప్ లైన్ ఛానల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బై బై గై